வணக்கம் நண்பர்களே தெய்வீக ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அன்பர்களே இன்னைக்கு இன்னைக்கு இந்த பதிவில் இப்போ இன்றைய பிரதோஷம் தினமான சோமாவார பிரதோஷத்தை பற்றியான சில சிறப்பு தகவல்கள் மற்றும் பிரதோஷ வழிபாடுகள் பற்றி நமக்கு தெரியாத சில சில பேருக்கு தெரிஞ்ச தகவல்கள் பற்றி இந்த பதிவில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ரொம்பவும் விசேஷமான பதிவு அனைவரும் கண்டிப்பாக இதை பார்க்கணும் அதாவது பிரதோஷம்னாலே விசேஷன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் அதில் இன்னைக்கு பிரதோஷ நாள் இருபத்தி ஒன்பது ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது சோமவார பிரதோஷம் இந்த பிரதோஷம்னா என்ன பிரதோஷ நாளை பற்றி என்னென்னா சிவபெருமான் விஷம் அருந்திய தினம் சனிக்கிழமை அந்த கிழமையில் வரும் பிரதோஷம் மிகவும் சிறப்பானது அது வந்து உத்தம மகா பிரதோஷம்னு சொல்லுவாங்க சித்திரை வைகாசி ஐப்பசி கார்த்திகை ஆகிய மாதங்களில் வளர்ப்பிடையில் சனிக்கிழமைகளில் துரியோதசி திதியில் வரும் பிரதோஷம் உத்தம மகா பிரதோஷம் சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த பெற்ற ஒரு தினம் சிவனை வழிபடுவதற்கு ஏற்ற காலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாயரக்ஷை அதிலும் சிறந்தது பார்த்திங்கன்னா சோமாவாரம் அதனினும் சிறந்தது மாத சிவராத்திரி அதனினும் சிறந்தது பிரதோஷம் எனப்படும் பிரதோஷம் பிரதோஷம் சோமாவாரம் எனப்படும் இந்த திங்கட்கிழமை என்று பிரதோஷ தரிசனம் செய்பவர்கள் எல்லா தேவர்களையும் தரிசித்த புண்ணியத்தை இன்னைக்கு பெறுவாங்க சிவபெருமானை நாம் நாள்தோறும் வணங்குகிறோம் ஆனால் பிரதோஷ காலத்தில் எம்பெருமானை கோவிலுக்கு போயிட்டு வணங்குவது பார்த்திங்கன்னா சிறந்த பயனை நமக்கு அளிக்கும் மாதந்தோறும் ரெண்டு முறை பிரதோஷம் வரும் வளர்பிறை தேய்பிறை திரியோதசில அதாவது பதிமூன்றாம் நாள் நாட்கள் பிரதோஷ தினங்கள் ஆகும் பிரதோஷம் என்பது ஏழரை நாளிகளை நேரம் மட்டும்தான் என்பர்களே திரியோதசி நாளில் மாலை வேளையில் சூரியன் மறைவதற்கு முன்பு உள்ள மூன்றே முக்கால் நாழிகையும் மறைந்து பின்பு உள்ள மூன்றே முக்கால் நாழிகையும் பிரதோஷ காலமாகும் இந்த நேரத்தில் பரமசிவனை வணங்கி வழிபட்டால் மற்ற நாட்களில் ஏற்படும் துன்பங்கள் நீங்கி இன்பம் பெறலாம் என்பது ஐதீகம் பிரதோஷ தரிசனம் செய்பவர்கள் எல்லா தேவர்களையும் தரிசித்த புண்ணியத்தை பெறுகிறார்கள் ஏழ்மை ஒழியவும் நோய் தீரவும் கெட்ட நோய்களின் துயர் மடியவும் பிரதோஷ வழிபாடு சிறந்த வழிபாடு தினசரி கோவிலுக்கு சென்று வழிபட்டால் பஞ்சமா பாவங்கள் விலகும் உலகை காக்கும் பொருட்டு நன்மையை நன்மை நமக்கு தந்து தீமையான விஷத்தை தான் ஏற்றுக்கொண்டார் இறைவன் இவ்வாறு உலகை காத்த உத்தமனான இறைவனை மனமுறக வேண்டி வழிபடி வேண்டிய தினமே பிரதோஷம் இந்த பிரதோஷ தினத்தால் நமக்கு நடக்கக்கூடிய நன்மைகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கடன் ஒழியும் வறுமை அகலும் நோய் பய நோய் பயம் போன்றவை விலகும் ஓகேங்களா இந்த சிவபெருமானின் தரிசனத்திற்கு செல்பவர்கள் முதலில் நீங்கள் வழிபட வேண்டியது நந்தி நந்தி பகவானை வணங்கிவிட்டுத்தான் செல்ல வேண்டும் நந்தி பகவானின் அனுமதி பெற்று சிவபெருமான் அவருடைய கும்புகளுக்கிடையே உள்ள வழியாக பார்த்து விட்டுத்தான் நீங்கள் செல்ல வேண்டும் பிரதோஷ காலத்தில் சிவபெருமானுக்கு ஆராதனையுடன் நந்தி பகவானுக்கு ஆராதனை நடைபெறும் அதன் பிறகு தான் உற்சவர் கோவிலை வளம் வருவார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும் பதினோராம் பிறாகி பிறையாகிய ஏகாதசியில் அவர் விஷம் உண்டார் பன்னிரெண்டாம் பிறையாகிய துவாதசியில் காட்சி தந்தார் பதிமூன்றாம் பிறையாகிய திரிதோசி மாலை பிரதோஷ காலத்தில் நடன தரிசனம் தந்தார் சிவபெருமான் விஷம் உண்ட நாள் சனிக்கிழமை எனவே சனி பிரதோஷம் மகத்தான சிறப்பு வாய்ந்தது இந்த பிரதோஷ காலத்தில் பார்வதியுடன் கூடிய சந்திரசேகன் ரிஷப வாகனத்தில் ஆலயத்தை மூன்று முறை வளம் வருவதை நம்ம பார்க்க முடியுது முதல் சுற்றில் செய்யப்படும் வேத பாராயணத்தையும் இரண்டாம் சுற்றில் செய்யப்படும் திருமுறை பாராயணத்தையும் மூன்றாம் சுற்றில் நாதஸ்வர இன்னிசையம் உடன் வளம் வந்துவிடி நாம் கேட்க வேண்டும் நமச்சிவாயாயனும் பஞ்சாட்சர மந்திரத்தை ஓதியபடி பிரதோஷ காலத்தில் ஈசனை பிறையணிந்த பெருமானாக தேவியோடும் முருகனோடும் சோமஸ்கந்த மூர்த்தியாக தரிசித்து தண்ணீர் மழ்க வழிபட்டால் நமக்கு பல கோடி புண்ணியங்கள் வந்து சேரும் இந்த பிரதோஷ பூஜையில் அபிஷேக பொருட்களால் நமக்கு கிடைக்கும் நன்மைகள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பால் அபிஷேகம் செய்தீர்கள் என்றால் நோய் தீரும் நீண்ட ஆயுள் கிடைக்கும் இரண்டு தயிர் தான் நீங்கள் அபிஷேகம் செய்தால் பல வளமும் உங்களுக்கு உண்டாகும் தீனால் நீங்கள் அபிஷேகம் செய் பையும் செய்யும் போது இனிய சரீரம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பழங்களால் நீங்கள் அரிச்சனை செய்யும் பொழுது அபிஷேகம் செய்யும் போது விளைச்சல் பெருகும் பஞ்சாமிரதத்தால் அபிஷேகம் செய்தால் செல்வம் பெருகும் நெய்யால் நீங்கள் அபிஷேகம் செய்தால் முக்தி பேரு உங்களுக்கு கிடைக்கும் இளநீரால் அபிஷேகம் செய்தால் நல்ல மக்கட் பேரு உங்களுக்கு கிடைக்கும் சர்க்கரையால் அபிஷேகம் செய்தால் எதிர்ப்புகள் மறையும் எண்ணெயால் அபிஷேகம் செய்தால் சுகவாழ்வு அமையும் சந்தனத்தால் அபிஷேகம் செய்தால் சிறப்பான சக்திகளை நீங்கள் பெற முடியும் பதினொன்று மலர்களால் நீங்கள் அர்ச்சனை செய்யும் போது தெய்வ தரிசனம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஈசன் அருளை பெற மக்கள் மெய்வருத்தம் பாராது ஆலயங்களுக்கு செல்ல வேண்டும் என்பதே பிரார்த்தனையும் வேண்டுகோள் இப்போ இருபத்தி ஒரு வகையான பிரதோஷம் இருக்கு அன்பர்களே அன் அதில் இன்னைக்கு வரக்கூடிய இந்த பிரதோஷம் பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் 
இன்னைக்கு பிரதோஷத்தை பற்றி சொல்லியிருக்க சோமாவார பிரதோஷம் அதாவது சந்திரன் என்பவர் மனோகாரகன் சந்திரன் பலம் இழந்து ஜாதகத்தில் இருந்தார்னா அவருக்கு சந்திர திசை நடக்கும்போது சிலருக்கு புத்தியே பேதழிச்சு விட்டுருக்கு சந்திர திசை சனி புக்தி அல்லது சனி தசை சந்திர புக்தி இந்த இரண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவும் மோசமான நேரங்களாக ஜா ஜோதிட ரீதியாக சொல்லப்படுது எந்த நேரமும் சிவனை வழிபடுபவர்களுக்கு அது நல்ல நேரம் தான் நவகோள்களும் நல்ல நல்ல அவைய நல்ல நல்ல அடியாருக்கு மிகவே என்னும் சம்பந்த பிரான் வாக்கிற்கு இணங்க நீங்கள் சோமவார விரதம் சோமவார பிரதோஷ விரதம் இந்த இரண்டையும் கடைபிடியுங்கள் அதன் பின் சனி உட்பட எந்த கோளாலும் உங்களை பிடிக்க முடியாது கோளாறுபதிகம் சொல்லி ஈசனை ஒன்பது முறை தினமும் பலம் செய்யுங்கள் பின்னர் நவகோள் மகிழ்ந்து நம்மை பலம் செய்திடும் உனக்கு என்ன வேண்டும் என்ன வேண்டும் என்று கேட்கும் நவகோள் உட்பட ஆண்டத்தில் அண்டத்தில் உள்ள யாவும் அரணின் ஆளுகைக்கு உட்பட்டு இயங்குபவையே அதனால் இன்றைய பிரதோஷத்தை நீங்கள் வழிபடுவது மிகவும் சிறப்பு எப்படி வழிபட வேண்டும் சரியான முறை என்ன பிரதோஷ காலத்தில் சிவபெருமானை வணங்கும் முறையை பற்றி கரண்பவன் புராணம் திருப்பி திருப்பது என்னென்னா நந்தியை தரிசனம் செய்து அங்கு நின்று இடப்புறமாக சென்று சண்டிகேஸ்வரை தரிசனம் செய்து சென்ற வழியே திருப்பி வர வேண்டும் நந்தியை மீண்டும் தரிசனம் செய்து அங்கு நின்று வளமாக சென்று கோமுகி எனப்படும் சிவபெருமானின் அபிஷேக நீர் வரும் அந்த துவார வழியே தரிசனம் செய்து சென்று வழியே திரும்பி வர வேண்டும் நந்தியை மீண்டும் தரிசனம் செய்து அங்கு நின்று இடப்புறமாக சென்று சண்டிகேஸ்வரை தரிசனம் செய்து சென்ற வழியே திரும்பி வந்து நந்தியை தரிசனம் செய்து வளமாக வர வேண்டும் திரும்பவும் கோமுகியை தரிசனம் செய்து மீண்டும் வந்த வழியே திரும்பி வந்து தரிசனம் செய்து இடப்புறமாக சென்று சண்டிகேஸ்வரை திரும்பி வர வேண்டும் நந்தியை தரிசனம் செய்த பின்னரே சிவபெருமான் தரிசனம் செய்ய வேண்டும் இப்படி பரிதர்ஷனம் செய்து வழிபடுவது சோமசூத்திர பிரதர்ஷனம் என்று கூறப்படுகிறது சோமசூத்திர பிரதர்ஷனம் செய்த பின்னர் தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு ஆத்ம பிரதர்ஷனம் செய்ய வேண்டும் இதனால் செய்த பாவங்கள் விலகி நற்பணங்கள் கோடி கேட்டும் நன்றி நண்பர்களே அடுத்த பதிவில் இது போன்று இன்னும் சிறப்பான தகவல்களோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சிவாய நம